Selamun Aleyküm arkadaşları. Ben Yaşar'ım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde pişi yapımını nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şimdi sizlere ilk önce malzemeleri tanıtayım. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağı ılık su. E, buradan iki yemek kaşığı veya bir yemek kaşığı arzuya göre şeker atacağım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz, bir yumurtamız, bir kuru mayamız, ıslak mayamız. Burada da elemiş olduğum unumuz. Arzuya göre çoğaltılır ve azaltılırız. Tabi aldığı kadar olacak bunlar. Bu da yoğurma kabımız arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi malzeme tanıttık. Şimdi yapışına başlıyoruz. Ee, i̇lk önce bir su bardağı yağımızı, kabımızı alıyoruz. Bir su bardağı sütümüzü alıyoruz. Bir bardak ılık, su, ılık suyumuzu alıyoruz. Şimdi bunu ben güzelce bir çırpacağım arkadaşlar. Önce. Suyumuzu birbirine yediriyorum arkadaşlar. Yani i̇steyen mikserle de yapabilir ama ben elle tercih ediyorum. İki yemek kaşığı silme tuz şekerimizi de attık. Ee, bir tatlı kaşığından az tuzumuzu attık. Yumurtamızı kuruyoruz. Yumurtamızı da kırdık. Bir paket ıslak mayamızı atıyoruz. Ben bunu ilk önce böyle yapmamın sebebi bunu kontrollü bir şekilde vereceğim arkadaşlar. E, Katlıkça aldığı kadar yapacağız. Kulak memesi yumuşaklığından biraz az olabilir. Kulak memesi yumuşaklığı olabilir. Arzuya göre yapabilirsiniz. Hamuru yoğurduktan sonra yaklaşık bir yarım saat veya 20 dakika zamanınıza göre e, mayalanmasını bekliyoruz arkadaşlar. E, bir de bunu merdane açıp e, su bardağıyla veya çay bardağıyla kesip e, bekletip öyle kızartıldığı zaman bolan gibi de pişer. Ama ben şimdi o şekilde yapmayacağım. Normal klasik bir şey yapacağım arkadaşlar. Evet şimdi kontrol bir şekilde. Bu motorun bir şey yok. Şöyle şu bardağımıza iki tane unumuzu attık. Ee, bir karıştırma başladı yavaş yavaş. Bu biraz bereketli olacağı benziyor arkadaşlar. Ee, hastanede yatan kayınçım da e, pişi istemiş. Canı çekmiş. İnşallah yapıp ona göndereceğim. Hastaneye geçiriyoruz daha sonra. Yani bu hazırlıklar e, onun için geldi. Kendimiz de şu anda kahvaltıda yapacağız. Kahvaltıda da yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bu şekilde karıştırıp yoğurup yoğurarak aldığı kadar unu eklemeye devam edeceğiz. Bu sırada ben unu iyice eledim arkadaşlar. Yani unu eleyin. Unu elediği zaman daha güzel, daha kaliteli bir hamur elde edeceksiniz arkadaşlar. Yaklaşık şu anda iki buçuk bardak bu bardak ölçüsüyle un aldı. Hala da isteyecek görünüş o. Evet. Toplamda bu 
bardakta dört bardak etti. Yani bir su bardağına yakın bu bardakta. Ee, i̇nsanlar tabi kalabalık durumuna göre, arzuya göre e, sıvı miktarlarını azaltabilirler. Mesela yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı ılık su olarak e, kendi kaç kişi istiyorlarsa o şekilde yapabilirler arkadaşlar. E, ben yaklaşık tahmin edin bu 5-6 kişilik çıkar, fazla bir çıkar. Şimdi yoğurma devam ediyoruz. Hamur yavaş yavaş toparlanma başladı. Ve kontrol edelim. Kayıp devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Kameramanımız olmadığı için şimdi kameraman işi var. Evet. Kameramız gayet. Hepsini bocaktım. Bunda yeterli geldi herhalde. Hamurlar sıçramaya başladı. Herhalde misafir gelecek. Gerçi şu anda sokağa çıkma yasağı var ama e, bize getirecek olan kayınçı var arabasıyla. O gelebilir. O yiyebilir. Hastanedeki arkadaşlarımız yiyebilir. Kısmet. Evet. Hamurumuz bayet toparlanmaya başladı. Tamam edeyim, bu bir yarım bardak daha un alabilir gibi geliyor. Ona da karar vereceğiz. Biraz daha kaşıkla yoğuralım. Ama biraz da cıvık olsa daha iyi olacak gibi geliyor bana. Şimdi elle yoğurma geçiyor arkadaşlar. Ellerimizi güzelce yıkadık, temizledik, hijyen hale getirdik. O yüzden sıkıntı yok. Yani eldivenle yaptığımız zaman da Eldivenler ne kadar sağlık olduğu tartışılır arkadaşlar. En iyisi elini güzelce temizleyip sabun suyla, bol suyla, ılık suyla yıkayıp sıcak suyla hijyen sağlamak bence daha mantıklı geliyor. Şimdi yavaş yavaş el yardımıyla yoğururuz arkadaşlar. Evet. Evet, hamurumuz gayet de başarılı. Hamuru e, ne kadar yoğursak arkadaşlar, o kadar da güzel olur. E, ben buna bir su bardağı daha un almak istiyorum. Şu unu da üstüne atıp eriyorum arkadaşlar. Biraz e, eli az yapışacak bir şekilde hamur yapacağım. Evet. evet. Devam ediyoruz. Şimdi kıvamını aldı gibi. Evet, şu anda istediğim şekilde aldı arkadaşlar. Bu hamurdan poğaça da olur arkadaşlar. Ee, bazı sütle beraber yoğurt da katıyor bu pişiler ama ben sadece bugün süt kattım. Ee, yoğurt katmak isteyen olursa da yarım su bardağı e, yarım bir çay bardağı yoğurt da katabilir arkadaşlar arzuya göre şıklar mevcut bu hamuru merdaneyle yardımcı açıp 
Nereden ne ben becerebilirim bilmiyorum. Belki ondan da denemiş olur deneriz. Yani oluyor mu diye bakarız. Ama normal klasik bir şey yapacağım ben. Hamurumuzdan sesler geliyor arkadaşlar. C2 diye sesler geliyor. Hamur diyor ki Yaşar Baba çabuk ol. Beni bir an önce yap. Bir an önce kızat. Çoluğuna, çocuğuna, eşine, dostuna, akrabana yedir diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet üst hamur tam istediği gibi oldu arkadaşlar. Gerçekten hamur çok güzel bir Şöyle göstereyim ben size. Kulak memesi yumuşaklığında görüyorsunuz. Top gibi oynuyor hamurla. Gördüğünüz gibi kulak memesi yumuşaklığında arkadaşlar. Biraz daha oynamak istiyorum hamurla. Hamurla ne kadar oynarsanız o kadar kaliteli bir hamur olacak. Hamur yorulmayı ne kadar çok yorulursa o kadar seviyor arkadaşlar. Evet gerçekten e, çok başarılı bir hamur burada. E, bugün e, bunu normalde 40 dakika e, bekletirse daha güzel olur. Ben 20 dakika falan bekleteceğim. Çünkü kahvaltı yapacağız. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Biraz acele edeceğiz arkadaşlar. Evet, hamurumuz hala garip garip sesler çıkarttı niye sen? Hamur diyor ki ben muhteşem oldum. Onun için hız hız sesler çıkartıyor. Bu hamurdan bence var harika poğaça açma olur ha. O kadar güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Şuraya bak. yumurta kabuk açmış herhalde. Evet arkadaşlar bence bu kadar yeterli. Şöyle biraz da döveyim. Seni gidi hamur seni. Seni gidi hamur hamur. Artık imana gel. İmana gel imana. Evet maşallah hamurumuz çok güzel bu arkadaşlar. Şimdi biraz maya olması için kabarması için bir 20 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Üstünü streçleyeceğim. 20 dakika beklemeye alacağım arkadaşlar. Ee, kızartma aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar kamerayı açtım. Evet arkadaşlar yaklaşık e, 25 dakika hamur mayalandı. İlk önce bu kazaklardan e, gördüğümüz bir şekli var. Bakalım becerebilecek miyim? İlk defa da e, merdaneyi de açıyorum arkadaşlar hamur. Bakalım becerebilecek miyiz? 
Biraz acemilik olunca. Bakalım evden geldiği kadar kazak pişirisi yapma uğraşacağım. Bu deneme amaçlı arkadaşlar. Ee, burada da kendimi inşallah ileriki zamanlarda geliştireceğim. Bu balon gibi kabarıyor arkadaşlar. Şimdi böyle yeterli. Acemi olduğu için. Şurada bir bardakla şöyle bir keselim bakalım. Evet. İşte şekil bu. Burada menzilizini alalım. Hamurun şeklini güzel açamasa da e, görüyoruz. Bardak kesildiği zaman hamurumuz gayet de güzel olacak. Evet, şimdi alalım. Bezin üzerine alıyoruz arkadaşlar. Üzerine bez kapıyoruz. E, yaklaşık da burada 15-20 dakika beklerse bu şekilde daha iyi olacak. Bu da kazak pişisi. Olan gibi kabaran. Pişi. Evet şimdi bu şey yapsın bunu şey yapalım. Şimdi yağımızı kızdıralım. Öbür pişirimize geçelim arkadaşlar. Ee, bunu da ziyan etmem için e, biraz da yapayım bakayım açayım. Burada. Hamurumuz iyi kabarıyor arkadaşlar. Hani fosu fosu şundan kabarıyor. Tabi alışma olmayınca merdane ilaçmaya biraz uğraştırıyor bize. Evet arkadaşlar. Balon pişirimiz hazır. Görüyorsunuz hamurumuzda kabardı. Elimizi hafif yağlayarak pişimizi Evet bu şekilde şekil verdik. Yağımız kızdığı zaman arkadaşlar kızartmaya başlayacağız. Thank you. 
my shell is there, although Yağımızı kontrol edelim bakalım arkadaşlar. Kızarmış mı? Daha kızarmamış ya. Evet arkadaşlar ilk pişimizi gönderiyoruz. Bismillah diyerek şöyle iyi açalım. Evet. Yağ biraz daha kızarmak istiyor. Yavaş yavaş. Böyle maşallah. Tabak büyüdüğünde açacağız herhalde. Ateşi de birden vermiyorum arkadaşlar. Ee, i̇çine iyice kızarsın. Bir yağ yardım edersek şöyle açıyoruz. Hani ince yaparsanız içi hamur kalmaz arkadaşlar. Görüyorsunuz bu şekilde. Tam lazım değil. Maşallah öksür doyuran gibi büyük olacak bunlar. Şöyle bir serç içi yapayım. Hemen bak kızarmaya başlamış zaten. Babam da mı pişiydi be? Evet arkadaşlar ilk pişimiz pişti. Şimdi yeniden içiyoruz. Tava küçük olduğu için bunları herhalde tek tek kızartacağız. Yağımı da yeni yeni kızarıyor. Şöyle bir tadına bakayım. Bismillah. Oldukça başarılı. Ee, ben bir tatlı kaşık tuz attım ama biraz tuzu az gelmiş. Olsun biz peynirleri yiyeceğimiz için bu tamamlayacak kendini. Biz tuzsuz yiyoruz tansiyon sası için. Gayet de güzel olmuş.
Arkadaşlar kusura bakmayın bir yandan tadına baktık kontrol almışlar. Arkadaşlar yapmak isteyen herkes yapabilir bu tarifle. Ee, ben de ilk defa bir şey yapıyorum arkadaşlar. Vallahi ilk defa deniyorum. İlk defa yaptım. Koca falan yapıyordum ama e, pişi ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Gayet de başarılı gördüm. Fosu fosu kabarıyor. Böyle arada bir çevirirsek daha güzel kızaracak, eşit kızaracak. Ee, ateş harlı olmayacak arkadaşlar, orta harlıda. İçi hamur kan olacak şekilde yavaş yavaş kızartacağız. Ya daha yeni yeni kızıyor. Evet arkadaşlar, ikincimiz de hazır, görüyorsunuz. Muhteşem oldu. Biraz da masanın daha pişti. Gerçekten güzel. Biraz tuz az olmuş.
pişilere gelelim. Pişilere. Evet arkadaşlar pişilerimiz. Öksüz doyuran pişilerimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size kısaca elimden geldiği kadar ilk defa yaptığım pişi nasıl olur onu sizlere göstermeye çalıştım. Ben kendim yaptım beğendim. Bazı şeyler tabi unuttuk tuz az oldu. Yağda fazla tutmamak yani kızartmamak gerekiyor kararmaması için. Bu konulara çok dikkat etmek gerekiyor. Altın sarısı hale geldiği zaman yağdan çıkartın arkadaşlar süzüp yağ, havlu kağıdına koyup yağlarını alın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Suç ilisan ettiysem affola. Bu vesileyle kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle biz zaten büyürüz. Sizler varsa biz varız. Sizler yoksa zaten biz zaten yokuz. Kim izleyecek bizi? Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Küçüklerin ellerinden, büyüklerin, pardon küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Herkese saygılar, sevgiler, selamlar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Reklamlarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar.